ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நோட்டிங் ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி என்னோடய ஆஃப்டர்நூன் டு ஈவினிங் ரொட்டின் தான் பார்க்க போகிறீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் வந்து சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறேன் லாக்டவுனில் ஒரு ஒருத்தவங்க வீட்டில் சிக்கன் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் சிஸ்டர்லாம் வாங்கி கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் இன்றைக்கி சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஒரு குக்கரில் போட்டு ஒரே ஒரு சவுண்டு மட்டும் விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் ரெண்டே ரெண்டு டம்ளர் மட்டும் தண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த தண்ணியை தான் நான் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்து நான்வெஜ்ஜே கிடைக்காமல் இருந்துச்சு ஒருத்தவங்க வீட்டில் வந்து சிக்கன் வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம் இப்போ பிரியாணிக்கு ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி பாஸ்மதி ரைஸ் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ சிக்கன் வந்து ஒரு சவுண்ட் வரத்துக்கு வந்த உடனே எடுத்து வச்சாச்சு இது ஆஃப் குக் தான் ஆயிருக்கும் ஸோ அதே குக்கரில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரை ஸ்பைசஸ் எல்லாமே போட்டு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆனியன் போட்டுக்கோங்க வதங்கினோடனே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வதங்கினோடனே அதில் புதினா தலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்ருக்கேன் இப்போ எக் ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக எக்கு வந்து பாயில் பண்ணுறதுக்கு எக் ஸ்டீமரில் அதுக்கு மெஷர் பண்ணி தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் என்னோடய எக் ஸ்டீமர் வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் கப் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சாஃப்ட் பாயில்டு எக் வர்றதுக்கு ஸோ அந்த அந்த கூம்பு மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஷார்ப் எண்டு வந்து கீழே வர மாதிரி இது முட்டையெல்லாம் வந்து இதில் ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் இது டெய்லியே எனக்கு யூஸ் ஆகிட்டுருக்க ஒரு முக்கியமான பரட்டஸ் கிச்சனில் இப்போ நல்லா வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதங்கிருச்சு இப்போ அதில் பிரியாணி மசாலா வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஆச்சு பிரியாணி மசாலா தான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கரம் மசாலா வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே நல்லா மசாலா வந்து அந்த பச்சை வாசனை போகிறளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் லாஸ்ட்டில் சேர்த்திங்கனா தான் எப்போவுமே அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா கிடைக்கும் நமக்கு பிரியாணியில் இப்போ தயிர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த தயிர் தான் வந்து ஒரு இந்த மசாலாவுக்கு ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சரை கொடுக்குறது இன்னொன்று அந்த சாஃப்டாக அந்த பிரியாணிக்குள்ளே அந்த மசாலா ஸ்பை எல்லாமே ஸ்பைஸாக உள்ளே இறங்குறதுக்காக நமக்கு கடு கேடு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இப்போ தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா வந்து எவ்வளோ நல்லா பிளெண்டாகி வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எண்ணெய் நல்லா தனியாக பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு வதக்குங்க இப்போ இதில் சிக்கன் பீசஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த மசாலாலாம் அந்த பீஸ்க்குள்ளே நல்லா இறங்குற அளவுக்கு குக் ஆகட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி விட்டால் போதும் சிக்கன் வேக வைக்கும் போது மஞ்சத்தூள் போடாமல் வேக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைல் பிரியாணி அந்த ஃப்ளேவர் கலரோடு கிடைக்கும் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கலர் கிடைக்காது ஸோ வந்து நான் ரெண்டு டம்ளர் ரைஸ் எடுத்திருந்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் மூணு டம்ளர் வாட்டர் வந்து இது பண்ண போகிறேன் இந்த சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணி வந்து மெஷர் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நமக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி தேவை ஸோ ஆஃப் டம்ளர் வந்து ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தேவையான அளவுக்கு சால்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ நல்லா கலரி விடுங்க ஏன்னா உப்பு ஒரே இடத்துல தங்கிட போகுது நீங்கள் கிளறி விடும்போது இந்த சிக்கன் பீஸ் உடையாமல் பார்த்து கிளறி விடுங்க இப்போ ஊற வச்சுருக்கிறேன் இந்த ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கிளறி விடுங்க ரைஸும் அந்த மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரே ஒரு சவுண்டு மட்டும் வைங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணுங்க ஸோ இந்த டைமிங் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிரியாணி உதிர் உதிராக நல்லா சூப்பராக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து எக்கு பாயில் ஆகிடுச்சு நான் அதை வந்து நல்லா தண்ணியில் எடுத்து போட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ அதை எடுத்துக்கிட்டேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ நான் இப்போ எக்கை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ குக்கர் வந்து ஒரு சவுண்ட் வந்துருச்சு நான் டைம் செட் பண்ணி வச்சாச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நான் கரெக்டாக வைப்பேன் எப்போவுமே சிம்மில் வச்சு இப்போ ஒரு தோசை தவால கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக அதில் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க இந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் எண்ணெயில் பொரியும் போது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் பெப்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ இதில் எக்கெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி வச்சுக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை வந்து பிச்சு போட்டுக்கோங்க இந்த எக் ரோஸ்ட் ஆகும்போது இந்த கருவேப்பிலையும் சேர்ந்து எண்ணெயில் முறிகிற வாசனை வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் பூண்டு தட்டி போட்டுக்கோங்க இந்த கருவேப்பிலையும் இந்த பூண்டும் வந்து ரோஸ்ட் ஆகிற டைம் வந்து எக் ரோஸ்ட் ஆனால் போதும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம எக் ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ குக்கரும் சவுண்ட் செட்டில் இருந்தது பாருங்கள் பிரியாணி எவ்வளோ உதிர் உதிராக வந்திருக்கு இந்த தண்ணி மெஷர்மெண்ட்டும் டைமும் மட்டும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக வரும் பிரியாணி இப்போ நான் இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்க ஸோ பாருங்கள் பிரியாணி இவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்ட்டு கலர் டெக்ஸ்சர் ஃப்ளேவர் எல்லாமே செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு நிச்சயமாகவே ஹோட்டல் ஸ்டைல் பிரியாணி தாங்க நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மசாலாலாம் அந்த பீஸ்குள்ளால நல்லா ஊறி சாஃப்டாக குக்காக இருந்தது ஸோ வாங்க எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணிடலாம் பிரியாணி சிக்கன் கிரேவி சிக்கன் கிரேவி வந்து வீட்டில் அம்மா செஞ்சாங்க அதனால் நான் அதை ஷூட் பண்ணல அந்த டைம் எனக்கு ஒரு கால் வேறு வந்துச்சு அதனால் எடுக்கல ஸோ சாரி இது வந்து சிக்கன் பிரியாணி கொஞ்சம் சிக்கன் கிரேவி பண்ணிடணும் சிக்கன் கிரேவி ஆனியன் ரைத்தா எக் ரோஸ்ட்டு ஸோ இன்னைக்கு இதான் லன்ச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்டோம் ரொம்ப ஹாப்பியாக சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு முடித்த உடனே பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் கொஞ்சம் நல்லா மழை வர மாதிரி ஆகிடுச்சு அதனால் வாஷ் பண்ணி வச்ச கிளாத்து கிளாத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து மடிச்சிட்டு இருந்தேன் நல்ல மழை வர மாதிரி மேகம் இறங்கிட்டு இருந்துச்சு 
எனக்கு நிறைய வசல்ஸ் இருந்துச்சு வாஷ் பண்ண வேண்டி ஸோ எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சமைக்கிறதோட வெசல் வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் இப்போ ஹாட் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் குடிக்க போகிறேன் நான்வெஜ் சாப்பிட்டதுனால ஸோ ஈவினிங் வந்து ஒரு டிஃபனும் செய்யணும் அதே நைட் டின்னருக்கும் யூஸ் பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ என்ன செய்யலாம் அப்படின்ட்டு சரி இடியாப்பம் செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு இடியாப்பம் செய்கிறதுக்காக இப்போ வந்து அரிசி மாவு எடுத்துகிட்ருக்கேன் இது வந்து அணில் இடியாப்ப மாவு தான் நான் அரைச்சி செய்கிறத விட எனக்கு இந்த பிராண்ட் மாவு வந்து எப்போவுமே ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இடியாப்பம் நல்லா உதிர உதிராக வரும் அதில் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் இடியாப்பம் வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாக கிடைக்கும் ஸோ கை வச்சு உங்களால் கிளற முடியாது கரண்டி வச்சு தான் கிளறணும் அவ்வளோ ஹாட்டாக வச்சு தண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே மாவு விட்டுருங்க இப்போ கை வைக்க பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு வந்துருச்சு இதை நீங்கள் நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி தொடாதீங்க தண்ணி தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இடியாப்பம் வந்து விட்டு விட்டு வரும் இப்போ ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும் ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் பச்சை தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா இடியாப்பம் வந்து உதுந்து உதுந்து போயிடும் நீங்கள் புழியும் போது அது நல்லா வராது உங்களுக்கு இப்போ ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இடியாப்பம் புளியறதில் தான் நான் இப்போ பண்ண இப்போ இட்லி பிளேட்ல ஆயில் தடவிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளேட் வச்சு இடியாப்ப புழிஞ்சுக்கிறேன் பாருங்க நீங்களா கையை வச்சு கட் பண்ணாத வரைக்கும் இடியாப்ப வந்து அந்த மாவு வந்து கட் ஆகக்கூடாது அதுதான் கரெக்டான பதம் ஸோ நானே ஒரு கையில் கேமரா வச்சுட்டு புளியிறதுனால கொஞ்சம் சரியாக வரல அவ்வளோதான் இடியா போய் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ஸோ காஃபி போடுறதுக்கு பாலும் வச்சிடலாம் சூடு பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு பால் எடுத்து சூடு பண்ணுறதுக்கு வச்சாச்சு பார்த்தீங்கன்னா இடியாப்பம் நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரும் ஸோ எடுத்தாச்சு இங்கே பாருங்கள் இட்லி தட்டில் ஒட்டாமல் இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இதை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நைட்டு சிக்கன் கிரேவியும் இடியாப்பமும் டின்னரும் செஞ்சு வச்சாச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக நெய்யும் நாட்டு சக்கரையும் போட்டு சாப்பிட போகிறேன் ஸோ டூ இன் ஒன்னாக வறுக்க முடிச்சிட்டேன் இன்னொரு முறையும் இடியாப்பம் புழிஞ்சு வச்சாச்சு இப்போ கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சூடாக இருக்கிறதுல நெய் சேர்த்திங்கன்னா அதுவே உருகிடும்
கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஃபன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இது நல்லா கலந்து சாப்பிட வேண்டியதுதான் இதுதான் இப்போ ஈவினிங் எங்களோட ஸ்நாக் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற ஐடியா அப்போமோ சிக்கன் கிரேவியும் நைட் டின்னருக்கு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ காஃபி போட போகிறேன் சூப்பராக காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு எங்கள் வீட்டில் ஃபில்டர் காஃபிலாம் இல்லைங்க இன்ஸ்டன்ட் காஃபி தான் ஆனால் பெருசாக எங்கள் வீட்டில் காஃபி லவர்ஸ்லாம் யாரும் கிடையாது ஸோ அதனால் காஃபி வந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபி தான் ஸோ எனக்கு மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணிவிடுங்க Thanks for watching.